Namaskar learners, welcome to Vyoma Daily and Vyoma.net and also welcome to Vyoma Daily Current Affairs course. E class to manam December to middle of the day ki saman ni chana current affairs ko niche discuss is kunnam. E Vyoma Daily Current Affairs classes ni gan ka miru pratiroju pundal ante tapa kunda Vyoma Daily YouTube channel ni subscribe chas kundi. Subscribe chas kunna ka mikila pakka na waka bell icon daudu njaru kundi. So e bell icon mid gan ka miru click chas nade de prati saari memu kotha classes upload chas nakdu make notification daudu njaru kundi. अदे विदेंग, इडाइली करेंट अफाइस कासेस तो पाड़ुगा मेमु, इडाइली करेंट अफाइस नोट्स कुड़ा, प्रदिरोजु मीकु फ्रीग पीडिया फार्मेट लो प्रवाइड चेस्टु नाम, कबटी दानिके सम्मन्द इंचला लिंक्यु कोड़ा मेमु, इवीडियोकिन्द � अदे विदेंग, APPSC Group 3 पंचेती सेक्रेट्री एक्जाम के सम्मन इंचना, online exams कोड़ा मेंको वियमा कन्नेक्ट चेस्टुन्दी, दीन्टलो मेंको 15 chapter wise testलू, अदे विदेंग, 5 grand testलू अंदु बाटलो उन्टै, दीन्य उक्का registration की सम्मन इंचना, link कोड़ा मेमो, इवीडियो Indonesia Indonesia इंडिया विल्थ रिपोर्ट 2.15 इनिवेधिक प्रकारंग 2.23 आर्धिक समस्त्रम नाटिकी बारत देशुम्लो वेक्तुल दग्गरुंडे मत्थम सम्पता 5.15 लक्षल कोटलिकी चेरुत्तुन जन्चि पेसी इकार्वी प्राइवेट विल्थ समस्ता वेल्लाडिन ये समस्त्रम नाटिकी मना भारत देशम लो वेक्तुल दग्गरुंडे मत्तम सम्पता 5.15 लक्षिला कोटलगी चेरुत्तुंदी रेंडिवेला यरवय मुडु आर्धिक समस्त्रम नाटिकी नेक्स्ट फोर्स मैगिजैन अत्यंत सिक्तिवंतमायन महिललू आ जाबिता पेरु अत्यांत सिक्तिवंत मैने महिललु रेंडे वेला पज्जिनिमिदी जाबिता दीन्टलो मन भारत देसे नुँची मत्तम नलुगुरु महिललु चोटु दक्किन्च कोड़ं जरिगिंदी इन नलुगुरु महिललो वुच्चेसी हेच्सीयल इफोर्स मैगजैन रूपन दिन्चिना अथ्यंत सिक्तिवंत मैने महिललू रेंडे वेला पज्जिनिमिदी इजाबितालो मन बारत देसम नुची चोट दक्किन्च कुन्ना महिललू अधे विदेंग इफोर्स मैगजैन रूपन दिन्चिना इअथ्यंत सिक्तिवंत मै इजाबिता पेरु अथ्यंत सिक्तिवंत मैन महिललू रेंडे वेला पज्जिनिम्दी जाबिता दीन्नी रूपोंदींचिन्दी Forbes Magazine प्रपंच वेप्तंगा वंद मंदी अथ्यंत सिक्तिवंत मैन महिललतो Forbes Magazine इजाबिता नी रूपोंदींचिनम्दरिकिन्दी द इजाबितालो मदरिस्थानम लो निल्चिन्दी जर्मनी चान्सलर एंजिला मेर्केल सो विल्ला लिस्टिकन का मन्नु चुछना रिद्धे फोप्स अथ्यंत सिक्तिवंत मैनों महिललू रेंडेवेल पज्जिन्दी जाबिता दीन्टलो मदरिस्थानम ल नेक्स्टो चेसी चेंदुरुडी आवलिकी योमानावकनी तोली सारिगा प्रयोगिंचिना 
చైనా సో చంద్రునికి ఆవుల పక్కన ఏముందో తెలుసుకునే దానికి చంద్రుడి ఆవులకి ఒక యోమ నౌకని తొలిసారిగా ప్రపంచంలోనే ఈ చైనా పంపించడం జరిగింది సో ఈ వ్యోమ నౌక పేరు వచ్చేసి చాంగే ఫోర్ ఈ చాంగే ఫోర్ అనే వ్యోమ నౌకని వాహక నౌక మార్చ్ త్రీ బి అనే వాహక నౌకలో చైనాలో ఉన్న షిచాంగ్ అంతరిక్ష ప్రయోగ కేంద్రం నుంచి ఇది ఇక్కడికి పంపించడం జరిగింది దీంట్లో మనం చూసినట్లయితే ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో ఈ సోవియట్ యూనియన్కి చెందిన ఒక వ్యోమ నౌక తొలిసారిగా ఆ ఆవలి భాగాన్ని ఫోటోలు తీసి పంపించింది కానీ మొట్టమొదటిసారిగా అక్కడ ల్యాండ్ అయ్యేదానికి ఈ విధంగా చాంగే ఫోర్ అనే వ్యోమ నౌకని పంపించే దేశం మాత్రం ఈ చైనా దేశం మొట్టమొదటిసారిగా దీన్ని తీసుకు ఈ చాంగే ఫోర్ అనే వ్యోమ నౌకిని తీసుకెళ్లే వాహక నౌక పేరు అంటే రాకెట్ పేరు వచ్చేసి మార్చ్ త్రీ బి దీన్ని ఏ ప్రయోగ కేంద్రం నుంచి అక్కడికి పంపించడం జరిగింది చైనాలోని షిచాంగ్ అంతరిక్ష ప్రయోగ కేంద్రం నుంచి అదేవిధంగా రెండు వేల పదమూడవ సంవత్సరంలో మొదటిసారిగా యూ టూ అనే ఒక రోవర్ని కూడా ఈ చైనా అక్కడ దించడం జరిగింది అదేవిధంగా వచ్చే సంవత్సరం ఈ చాంగే ఫైవ్ అనే ఒక ల్యాండర్ని కూడా ఈ చంద్రుడి పైకి చైనా పంపించాలని చెప్పేసి ప్లాన్ చేస్తుంది ఇప్పుడు పంపించిన ఈ వ్యోమ నౌక పేరు చాంగే ఫోర్ దీన్ని ఎక్కడి నుంచి పంపించారు షిచాంగ్ అంతరిక్ష ప్రయోగ కేంద్రం ఈ వాహక నౌక పేరు మార్చ్ త్రీ బి ఈ మూడు కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా మనల్ని క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే చంద్రుని ఆవలి భాగాన్ని పరిశీలించడం కోసంగా చాంగే ఫోర్ అనే వ్యోమ నౌకని ఈ క్రింది వాణిలో ఏ దేశం పంపించింది చాంగే ఫోర్ అనే వ్యోమ నౌకని చైనా దేశం పంపించడం జరిగింది ఈ చాంగే ఫోర్ అనే వ్యోమ నౌకని తీసుకెళ్లిన వాహక నౌక పేరు అంటే రాకెట్ పేరు మార్చ్ త్రీ బి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రపంచ సుందరిగా మెక్సికో యువతి వెనెస్సా ఈ నిలవడం జరిగింది సో మనం చూసినట్లయితే ఈ మిస్ వరల్డ్ రెండు వేల పద్దెనిమిది యొక్క విజేతగా మెక్సికో దేశానికి చెందిన వెనెస్సా ఫోన్స్ డి లియోన్ నిలిచింది ఈ మిస్ వరల్డ్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మొదటి రన్నర్ అప్గా వచ్చేసి థాయిలాండ్ దేశానికి చెందిన నికాలిన్ పిచా పిచాప లిన్ నూకాన్ నిలిచింది నికాలిన్ పిచాప లిన్ నూకాన్ సో దీంట్లో మనం ముఖ్యంగా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ మిస్ వరల్డ్ రెండు వేల పద్దెనిమిది యొక్క విజేత ఎవరు మెక్సికో దేశానికి చెందిన వెనిస్సా పోన్స్ డి లియోన్ ఈ పోటీ జరిగిన ప్రదేశం వచ్చేసి చైనాలోని సన్యా నగరంలో ఈ పోటీలు జరిగినాయి ఈ పోటీలో మొత్తం నూట పద్దెనిమిది మంది పాల్గొనడం జరిగింది వారిలో ఈ మిస్ వరల్డ్ రెండు వేల పద్దెనిమిది యొక్క విజేతగా మెక్సికో దేశానికి చెందిన వెనిస్సా పోన్స్ డి లియోన్ నిలిచింది రెండు వేల పదిహేడో సంవత్సరంలో ఈ మిస్ వరల్డ్ రెండు వేల పదిహేడు యొక్క విజేత మన భారతదేశానికి చెందిన మనుషి చిల్లర్ సో కాబట్టి ఈమె దగ్గర ఉన్న ఈ కిరీటం వచ్చేసి ఈ కిరీటాన్ని ఈ రెండు వేల పదిహేడో సంవత్సరంలో ఈ ప్రపంచ సుందరిగా ఎంపికైన భారతదేశానికి చెందిన ఈ మనుషి చిల్లర్ చేతుల మీదుగా ప్రస్తుతం మిస్ వరల్డ్ రెండు వేల పద్దెనిమిది యొక్క విజేత అయిన మెక్సికో దేశానికి చెందిన వెనిసా పోన్స్ డి లియోన్కి ఈ కిరీట ధారణ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా మన భారతదేశం నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ మిస్ వరల్డ్ యొక్క విజేతలు కనుక చూసినట్లయితే మొత్తం ఆరుగురు మన భారతదేశం నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ మిస్ వరల్డ్ యొక్క విజేతలుగా నిలిచారు సో వారిలో మొదటిగా వచ్చేసి రీతా ఫడియా ఈమె పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరో సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ మిస్ వరల్డ్ విజేతగా నిలిచి నిలిచింది భారతదేశం నుంచి అదేవిధంగా రెండవ విజేత వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగో సంవత్సరంలో ఐశ్వర్య రాయి అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడో సంవత్సరంలో వచ్చేసి దయానా హేడెన్ అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో యుక్తా మోకి అదేవిధంగా రెండు వేల సంవత్సరంలో వచ్చేసి ప్రియాంక చోప్రా లేటెస్ట్గా రెండు వేల పదిహేడో సంవత్సరంలో ఈ మిస్ వరల్డ్ టైటిల్ విజేతగా నిలిచింది మనుషి చిల్లార్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇండియా కోస్ట్ గార్డ్ పోర్ట్ బ్లేయర్ దగ్గర సముద్రంలో క్లీన్ సీ రెండు వేల పద్దెనిమిది అభ్యాసం నిర్వహించింది ఈ క్లీన్ సీ రెండు వేల పద్దెనిమిది అభ్యాసం దేని గురించి అంటే ఈ ప్రాంతీయ స్థాయి సముద్ర చమురు కాలుష్య ప్రతిస్పందన అభ్యాసం అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ ఈ సముద్రంలో చమురు కాలుష్యం ఏ విధంగా ఉందని చెప్పేసి దాన్ని పరిశీలించడం కోసంగా ఇండియా కోస్ట్ గార్డు ఈ అండమాన్ నికోబార్ దగ్గర ఉన్న ఈ పోర్టుబ్లార్ దగ్గర ఉన్న ఈ సముద్రంలో క్లీన్ సీ రెండు వేల పద్దెనిమిది అనే అభ్యాసాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది ఇండియా కోస్ట్ గార్డ్ పోర్ట్ బ్లేయర్ దగ్గర సముద్రంలో క్లీన్ సీ రెండు వేల పద్దెనిమిది అభ్యాసం నిర్వహించింది అయితే ఈ అభ్యాసం దేనికి సంబంధించింది ప్రాంతీయ స్థాయి సముద్ర చమురు కాలుష్య ప్రతిస్పందన అభ్యాసం నెక్స్ట్ వచ్చేసి భారతదేశంలో అత్యధికంగా లింగవేతన భేదం మహిళలకి పురుషుల కంటే ముప్పై నాలుగు శాతం తక్కువగా చెల్లిస్తున్నారని చెప్పేసి ఈ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ తెలపడం జరిగింది సో ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ని తెలుగులో ఏమంటారు అంతర్జాతీయ కార్మిక సంస్థ 
సో లేటెస్ట్ గా మనం చూసినట్టయితే ఈ అంతర్జాతీయ క్రామిక కార్మిక సంస్థ గ్లోబల్ వేజ్ రిపోర్ట్ రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది అనే ఒక నివేదికని విడుదల చేయడం జరిగింది ఈ నివేదికలో ఈ భారతదేశంలో పురుషుల కంటే కూడా మహిళలకి ముప్పై నాలుగు శాతం తక్కువగా ఈ వేతనాలు చెల్లిస్తున్నారని చెప్పేసి ఈ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ అంతర్జాతీయ కార్మిక సంస్థ ఈ గ్లోబల్ వేజ్ రిపోర్ట్ రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో వెల్లడించడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ వేతనంలో ఈ వ్యత్యాసం ఏదైతే ఉందో అంటే పురుషులకి ఎక్కువగా చెల్లించి స్త్రీలకి తక్కువగా చెల్లించే ఈ వ్యత్యాసాన్ని మనం లింగ వేతన వ్యత్యాసం అంటారు ఈ లింగ వేతన వ్యత్యాసం ఏదైతే ఉందో ఇది ప్రపంచంలో డెబ్బై మూడు దేశాల్లో అత్యధికంగా ఉన్నట్లుగా ఈ అంతర్జాతీయ కార్మిక సంస్థ గ్లోబల్ వేజ్ రిపోర్ట్ రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో పేర్కొనడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనకి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ గ్లోబల్ వేజ్ రిపోర్ట్ని ఎవరు ప్రచురిస్తారు ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ తెలుగులో అంతర్జాతీయ కార్మిక సంస్థ ఈ అంతర్జాతీయ కార్మిక సంస్థని పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో దీన్ని స్థాపించడం జరిగింది దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం వచ్చేసి స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవాలో ఉంది అదేవిధంగా ఈ అంతర్జాతీయ కార్మిక సంస్థ యొక్క ప్రస్తుత డైరెక్టర్ జనరల్ గై రైడర్ అదేవిధంగా ఈ అంతర్జాతీయ కార్మిక సంస్థ స్థాపించినప్పటి నుంచి మన భారతదేశం దీంట్లో సభ్య దేశంగా ఉంది ప్రస్తుతం ఈ అంతర్జాతీయ కార్మిక సంస్థలో సభ్య దేశాల సంఖ్య నూట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ది రిపబ్లికన్ ఎథిక్ మరియు లోకతంత్ర కేశ్వర్ పుస్తకాలు విడుదలైనవి సో ఈ పుస్తకాలు దేనికి సంబంధించిన అంటే మన భారతదేశం యొక్క ప్రెసిడెంట్ అయిన రామ్ నాథ్ కోవింద్ ఇప్పటి వరకు ఇచ్చిన ఉపన్యాసాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఉపన్యాసాలు కొన్ని ఎంచుకొని ఒక సంకలనము తయారు చేయడం జరిగింది దీన్ని మన భారతదేశం యొక్క వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయిన ఎం వెంకయ్య నాయుడు తయారు చేసి దీన్ని రెండు పుస్తకాలుగా విడుదల చేయడం జరిగింది అంటే ఒకే పుస్తకం రెండు లాంగ్వేజెస్లో విడుదల చేయడం జరిగింది ఇంగ్లీష్ బుక్ ఇంగ్లీష్ వర్షన్ పేరు వచ్చేసి ది రిపబ్లికన్ ఎథిక్ అదేవిధంగా హిందీ వర్షన్ పేరు వచ్చేసి లోకతంత్ర కేశ్వర్ ఈ రెండు పుస్తకాలని మన దేశం యొక్క వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయిన ఎం వెంకయ్య నాయుడు విడుదల చేయడం జరిగింది ఈ పుస్తకాలు దేనికి సంబంధించినవి భారతదేశం యొక్క ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఉపన్యాసాల సంకలనం ఎంచుకున్న ఉపన్యాసాల సంకలనమే ఈ పుస్తకాలు సో ఇవి ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ తప్పకుండా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అదేవిధంగా తప్పకుండా ఈ వీడియోని చూసిన తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్కి మన తెలుగు యాస్పిరెంట్స్కి ప్రతి ఒక్కరికి చేరే విధంగా మీ సోషల్ మీడియా సైట్స్లో ఫేస్బుక్లో కానీ వాట్సాప్లో కానీ లేదా ఇతర సోషల్ మీడియా సైట్స్లో కానీ తప్పకుండా షేర్ చేయండి థ్యాంక్